Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Farid. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Feliz de acompañarlos. Doc, mil gracias por acompañarnos el día de hoy en, en esta charla. Doc, eh, el día de hoy nos acompaña entonces el doctor Farid Bedrán. Él es optómetra, especialista en segmento anterior en lentes de contacto. Cuenta con un doctorado en física aplicada a las ciencias y tecnologías. Doc, bienvenido. Muchísimas gracias, mujer, y gracias a todos los presentes. No sé si eh, empezamos la charla de una vez en honor a los que están o podemos. Sí, empecemos de una sola vez a ver, en honor a los que están. A los que están. ¿Cuántos estamos conectados? En este momento estamos conectados eh, 14. Hay dos en sala de espera que ya les estoy dando ingreso. Perfecto. En algún momento si los asistentes... Eh, levantan la mano, ¿hay micrófono abierto o...? Ellos abren el micrófono y pueden hablar. Pues, si tienen alguna duda nos dicen o esperan hasta el final, como quieran. Perfecto, todo claro. Bueno, eh, hace un mes casi me hicieron la propuesta la doctora Beatriz Duque eh, de realizar una charla relacionada con la parte de optometría pediátrica, ¿sí?, y uno de los principales temas que me gusta abordar antes de empezar eh, un tratamiento en un niño es el proceso y el análisis de todo lo que tiene que ver con el crecimiento ocular normal o el famoso eh, proceso de metropización y cómo la afectación de este proceso de metropización eh, puede llegar a generar ametropías en los niños. Entonces, el objetivo de esta charla es tratar de evaluar eh, las formas de realizar un mejor diagnóstico, darle un buen manejo, utilizando las estrategias, digamos, más eh, efectivas para realizar este tipo de correcciones. ¿sí? Sabemos que eh, cuando tenemos en, en manos el tratamiento de un niño, eh, hay una responsabilidad bastante grande no quiere decir que tratar un adulto no tenga, eh, no implique una gran responsabilidad, pero con los niños que tienen un futuro adelante y es lo que nosotros hagamos con ellos, pues esta parte cobra mucha importancia. Entonces, como les comentaba, eh, es ideal tratar de entender lo que es el proceso de metropización. Digo tratar de entender porque es que todavía los conceptos no están totalmente claros. Se habla desde un punto de vista eh, muy general porque no podemos hacer estudios en vivo sobre cómo se comportan las estructuras oculares en los niños para generar un desarrollo óptimo y que se dé una visión nítida a través del tiempo, pues, durante el desarrollo de toda su vida. La hemetropización, digamos así, es un proceso en el cual el ojo tiene, digamos, un crecimiento de manera coordinada, de tal manera de que la córnea, el cristalino, enfoquen la imagen de manera adecuada sobre la retina. Y no solamente hablamos de, a nivel macular, sino que también a nivel de retina periférica que ya sabemos pues qué tipo de implicaciones o la vamos a ver adelante, tendría un desenfoque específico en alguna de las estructuras o en alguna de las zonas de la retina que pueda llegar a generar cambios en el crecimiento y en el desarrollo ocular. Listo. Todos en esta sala sabemos cuáles son los componentes ópticos del sistema ocular. ¿sí? En este caso, el ojo pero traemos a, relación, a colación nuevamente esta información porque cada una de estas estructuras debe sufrir unos cambios específicos o sufre unos cambios específicos durante el proceso de crecimiento y si alguna de estas estructuras pierde la coordinación de desarrollo en relación a las otras, pues ese proceso de metropización se ve truncado y dependiendo de qué cambio se presente, se pueden desarrollar la, una metropía específica, ya sea miopía, hipermetropía o astigmatismo. Los cambios más conocidos a nivel de la córnea en los temas de metropización 
son su cambio de curvatura que se hace mucho más plana a medida que el paciente o el niño va creciendo y tenemos una curvatura promedio al nacer de 48 dioptrías y con el tiempo se va aplanando y va quedando más o menos con curvaturas a nivel normal entre 43 y 44 dioptrías. Esto pues se debe al estiramiento que sufre el ojo con el crecimiento y por ende genera un aplanamiento a nivel de la córnea o la estructura central. El cristalino en el proceso de metropización, también por ese crecimiento ocular que genera tracción a nivel sonular, pasa de 45 dioptrías en promedio al nacer, llegando más o menos a 20 o 21 dioptrías cuando el niño llega alrededor de los 6 años. Entonces, si por ejemplo existe algún tipo de alteración que impida que este cristalino sufra ese aplanamiento y pierda potencia, pues se genera un proceso refractivo o si también por el contrario ahí existe un exceso de tracción y un exceso de aplanamiento a nivel de ese cristalino, pues vamos a generar un tipo de defecto refractivo diferente. En el primer caso, si no se reduce, digamos, la potencia del cristalino, es una miopización lenticular y si se, digamos, se se aplana demasiado, se genera una hipermetropización a nivel lenticular. Y uno de los grandes protagonistas por todo el tema de las charlas y toda la investigación que hay en este momento a nivel de defectos refractivos miópicos es la esclerótica. Esta esclerótica con el tiempo sufre cambios específicos por remodelación, engrosamiento y cambio en su rigidez con el tiempo. Y estas, si se altera o se llega a alterar alguno de, estos tres, eh, de estas tres características, la esclera o el ojo puede llegar a generar problemas axiales o cambios axiales que van a generar también desenfoques ametrópicos. Todo esto, todo este proceso debe suceder de manera coordinada. O sea, si la córnea se aplana, el ojo debe crecer de una manera equivalente para que se mantenga enfocada la imagen en la retina. Lo mismo sucedería a nivel del cristalino, porque, por así decirlo, hay una media que pues, se, se determina a nivel óptico y funciona bastante bien en la vida real, que por cada milímetro de aumento en la longitud axial, de un paciente se correlaciona con un cambio dióptrico de tres dioptrías, ya sea por incremento o por disminución en la longitud axial de ese paciente o de un paciente en especial. Y digámoslo así, eh, alrededor, digamos, de los 10 años de edad, que es una etapa crítica al momento del de establecimiento de ese proceso de metropización, los niños pueden presentar mayor incremento, listo, o una estabilización de acuerdo al modo de vida que tenga el paciente. Si usted le da, por ejemplo, una tableta o genera estímulos en visión cercana por un periodo de tiempo prolongado a ese paciente o a ese niño, ese proceso de metropización se va a alterar por convergencia, por acomodación, por miosis, por toda esa triada acomodativa que sucede durante el exceso de trabajo en visión cercana. Entonces, ¿qué sucede durante el proceso de metropización? Hay un ajuste de lo que es la longitud axial en relación a la potencia de la córnea y el cristalino para lograr un enfoque en la retina. Y no debe ser solo central, sino también a nivel periférico. Entonces, como vemos acá, por ejemplo, en las imágenes, ustedes observan que el ojo va creciendo en el transcurso del tiempo y se va generando un acoplamiento en todas estas estructuras. ¿sí? ¿Cómo se puede ver truncado un proceso de metropización en un paciente? Por los factores que explicábamos anteriormente, pero ese proceso de metropización va a depender de la relación de la imagen central y periférica que forma el sistema óptico del ojo a nivel de la retina. Y he aquí una situación que a veces no podemos evaluar de manera adecuada 
y es la forma que tiene la retina de un paciente y es lo que al final lo predispone a si ese proceso de metropización se va a dar de manera exitosa o si va a tener algún efecto eh, sobre, eh, digámoslo así, generar un desenfoque específico en ese paciente, un defecto refractivo. Entonces, la retina, digamos, se puede evaluar geométricamente de tres formas. Una retina esférica, una retina que tiene forma de elixe oblata o una retina que tiene forma de elixe prolata. Las retinas que son eh, oblatas tienen la tendencia a generar una miopía periférica y las elixes prolatas tienen tendencia a generar hipermetropías periféricas. De acuerdo a las características de esta, pues se puede llegar a generar un proceso de metropización diferente y que puede generar defectos refractivos específicos. Por ejemplo, una elixe prolata genera una hipermetropización a nivel periférico que va a estimular acomodación y que va a generar la producción de ciertas sustancias que dan orden al ojo, por así decirlo, de generar un crecimiento específico. ¿sí? Entonces allí se pierde el control de la metropización y se va a generar una miopía en el paciente. Esto desde el punto de vista de la forma de la retina. Y en el caso de las elixes oblatas, tienen una miopía periférica que relajan ese proceso acomodativo ¿sí? y que evitan el crecimiento a nivel ocular. Las elipses prolatas tienden a verse en miopes y las elipses oblatas a verse en hipermétropes. ¿sí? Entonces, por eso los hipermétropes, la tendencia es, cuando son muy altos, a que exista un crecimiento y una disminución de la hipermetropía, pero no en una cantidad equivalente a cómo incrementa una miopía en un miope eh, con, con desenfoque periférico. Si tienen alguna duda sobre este tema, me lo hacen saber que a veces es un poquito complejo analizar la parte geométrica de la retina. Doc, no. ¿Alguna tiene alguna pregunta? No, Doc, podemos continuar. Perfecto. Pero como el ojo no es solo retina y estábamos hablando también de temas de córnea y de cristalino, ¿sí? que son los que proyectan la imagen, existen unos modelos compuestos a analizar para determinar los riesgos de alteraciones en el proceso de metropización. ¿sí? Y esos modelos a nivel ocular lo que hacen es determinar la correspondencia que existe entre la forma, digamos, de la córnea, su potencia, la forma que tiene el cristalino y su correspondencia con la forma periférica y central que tiene eh, la retina. Entonces, por ejemplo, una córnea plana con una retina plana van a ser una perfecta correlación y no van a tener desenfoques eh, a nivel periférico. O una córnea curva con una retina muy curva pues, va a generar una correspondencia adecuada y va a evitar cambios en, a nivel del proceso de crecimiento ocular o el proceso de metropización. Cuando alguna de estas estructuras se descoordina y falla en el tiempo, pues comienza a generar esos trastornos refractivos que generan visión borrosa y limitación en los pacientes. Entonces, es una forma como de entender qué sucede a nivel óptico y cómo se traduce eso en el desarrollo ocular normal. ¿sí? Esto serían, digamos, unos modelos sin progresión miópica o sin disminución hipermetrópica, que sería eh, el equivalente. ¿listo? Aquí no había ningún tipo de, corrección, de progresión porque pues, las córneas, el cristalino y las retinas coinciden en su forma y van coordinados, pero cuando ya, por ejemplo, existen cambios, ya sea a nivel de la retina, a nivel del cristalino, a nivel de la córnea, que descoordinan y cambian el, el enfoque a nivel periférico y central a nivel de esta estructura, dependiendo de la cantidad de estructuras que estén en desfase, es el tipo de progresión. Entonces, por ejemplo, en estos submodelos de progresión a nivel ocular, 
hay un solo desfase, hay una estructura en desfase. En la primera es la retina, en la segunda es el cristalino y en la tercera es la córnea. Aquí la progresión sería leve, pero si ya comienzan a incrementar los, digamos, las estructuras que se comienzan a descoordinar, la progresión de la miopización va a ser muy, muy marcada. Son esos niños que en el tiempo comienzan a generar alteraciones, miopizaciones de ratas de crecimiento de 1 o 1.5 dioptrías. ¿Listo? Entonces, estos modelos de progresión son muy importantes para poder entender cómo se metropiza un paciente y por qué se rompe ese proceso de metropización en algunos pacientes. Y como conclusión específica sobre el proceso de metropización, es un proceso complejo, todavía no lo conocemos del todo. Lo único que sabemos es que debe ser coordinado el crecimiento y el ajuste de las imágenes en toda la estructura ocular y que en ella intervienen procesos ópticos, químicos, ambientales, genéticos, que pues si se pierde, digamos, ese equilibrio entre cada uno de ellos, pues se pierde la capacidad de enfoque de ese paciente. Se comienzan a generar las famosas ametropías o defectos refractivos ya bien conocidas pues por cada uno de nosotros. ¿Qué es un error refractivo? Que la imagen no se genera en la retina. ¿Por qué causa? Pues hay múltiples causas que ya lo vamos a ver más adelante. Comúnmente conocemos la miopía como el desenfoque de la imagen antes de la retina que va a generar disminución de la visión en visión lejana o a distancia lejana. La hipermetropía que son ojos más cortos de lo normal o cuyas córneas son más planas de lo normal y tiende a generar disminución en la capacidad para ver de cerca y en algunos casos dependiendo de la magnitud también para ver de lejos. Y la parte del astigmatismo, que etimológicamente significa ausencia de punto, ¿sí? Sí, sí, lo que quiere decir es que no existe un punto de enfoque porque existen diferencias en las curvaturas, en los diferentes meridianos, ya sea del cristalino o de la córnea. Y esto puede llegar a generar eh, imágenes distorsionadas o círculos de difusión. Esta es una diapositiva que muestra a nivel mundial la prevalencia de los defectos refractivos, no solamente la miopía, porque es que últimamente tenemos un boom del análisis de la miopía y los otros defectos refractivos siento que han quedado un poco relegados al momento de generar correcciones específicas y de hacer los análisis específicos para darle una, un buen fin a los tratamientos, no solamente en niños. A veces... Eh, una de, de mis especialidades también es el tratado quirúrgico refractivo y evaluamos pacientes hipermétropes para cirugía refractiva y esperamos ciertos resultados con los cálculos de los algoritmos de ablación y la potencia y hacemos los mejores eh, análisis refractivos de la retinoscopía, la cicloplegia, la aberrometría y cuando operas al paciente, el paciente por lo general te queda con una miopización que hay que esperar dos o tres meses para que logre, digamos, una buena agudeza visual. Pero eh, todo tiene que ver, o tiene mucho que ver, en la forma como se corrige, por ejemplo, a estos hipermétropes que más adelante vamos a mirar cómo se corrigen de manera adecuada. Listo, y no aplica solamente a niños, aunque esta, esta eh, charla va dirigida eh, a corrección en niños, se puede aplicar también en adultos. ¿Listo? Entonces, miren que eh, uno de los defectos refractivos o el defecto refractivo con mayor prevalencia es el astigmatismo, pero porque incluye miópicos e hipermetrópicos. Luego le siguen los miopes ¿sí? eh, y luego siguen los hipermetrópicos. ¿Por qué es más baja la prevalencia en hipermetropía? Porque pues, la hipermetropía va desapareciendo con el tiempo por el crecimiento a nivel ocular y tiende a no ser tan limitante, entonces no se reporta en tantos casos a nivel específico. Y estas prevalencias pues van de la mano con todos esos factores de riesgo que tienen eh, las personas o los niños para desarrollar ametropías. 
están los factores de riesgo genéticos, los ambientales, las actividades prolongadas en visión cercana y la limitación, digamos, a la exposición a la luz solar que genera la producción o aumenta la producción de ciertos neurotransmisores que reducen y controlan el proceso, reducen el crecimiento ocular y controlan, eh, digamos, la, la hemetropización. Digamos que en el caso de los niños, para hacer un buen diagnóstico, primero hay que tener una comunicación muy asertiva tanto con el niño como con los padres. Porque a pesar de que pensemos que el niño no, tiene, no, no le presta mucha atención a lo que se hace y el papá es el que cuenta la, la historia y es el que, el que ayuda a complementar la anamnesis, si tú le haces las preguntas adecuadas al niño, él te va a dar la forma de cómo corregirlo de la mejor manera. Hay que realizar obviamente los exámenes objetivos de agudeza visual si el niño es verbal, la retinoscopía ya sea estática, dinámica o cicloplegia, preferiblemente la última en los casos de, de niños para controlar la acomodación, la parte de autorrefractometría y queratometría y el análisis de biometría ocular en todos los pacientes, porque es que está el, el, el pensamiento de que la biometría solamente es para mí o pues para controlar el crecimiento. Usted puede hacerle, y de hecho sería ideal, pensar en hacerle una biometría a un paciente hipermétrope alto para determinar dónde se encuentra eh, su hipermetropización, si es por disminución en la longitud axial, si es por un aplanamiento en la córnea, o si es por disminución en el diámetro anteroposterior del cristalino, o si es por cambios en la profundidad de la cámara. Entonces, la ideal siempre es determinar cuál es la causa del problema. Es como cuando usted va a hacer un control de peso en el niño, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pesarlo. Si usted va a hacer un control refractivo y sabemos que están relacionados los cambios de longitud axial con, con los defectos refractivos, ¿por qué no medir a los pacientes? Entonces, una de mis recomendaciones es siempre realizar una biometría en un paciente, pues no es igual un niño de más 1.50 que un niño de más 7. Hay que hacer las valoraciones de acuerdo a la necesidad de los pacientes. ¿Y cómo lo manejamos? Esto es una cuestión que eh, todos tenemos en cuenta cómo se debe corregir un paciente a nivel refractivo están las opciones de las gafas, a nivel óptico están las opciones de los lentes de contacto y están las opciones de la terapia visual para los manejos de este tipo de ametropías. Ojo, no de corrección, sino desde el punto de vista de corrección visual, porque a nivel farmacológico pues hay opciones de corrección para mejorar y evitar la progresión miópica. Cuando nosotros pensamos en una corrección óptica en gafas, que ya existen muchas alternativas, ¿sí? hay que pensar en las ventajas y desventajas que tiene la opción de las gafas. Las ventajas son el uso sencillo, que el niño puede colocar y retirarse sus gafas sin problema, que son muy seguras, que pues, los riesgos de infecciones a nivel ocular se reducen porque muchas veces no hay cierto control a nivel del tratamiento de los, de los, por parte de los padres durante todo el día. ¿Sí? Y digamos que tenemos ya rangos eh, de corrección muy amplios al momento de realizar eh, la prescripción de unas gafas. ¿Listo? ¿Y cuáles son las desventajas? Que pues, ahorita existe el bullying en, la, en los colegios y que pues, el uso de las gafas somete al niño a la posibilidad de que exista este bullying y que se le baje un poco el tema de la autoestima de, eh, con el uso de las gafas. Esa es una realidad de la cual hay que hablar, ha ido cambiando mucho, pero todavía existe. Y, requiere, y que requiere pues, cierto cuidado, que el niño no vaya a rayar las gafas, que no vaya a ponerle la mano y generar un empañamiento. Doc, por acá hay una pregunta en el chat. ¿Si ¿La miramos ahora o finalizando? Es mejor responderla de una vez. 
El doctor Byron Gómez nos pregunta, ¿cómo se puede medir la curva de la retina y su correspondencia con la curvatura de la córnea y cristalino? ¿Y qué utilidad práctica en el tratamiento tiene? Perfecto. Y está demostrado que la corrección visual adecuada a los niños cambia o disminuye la evolución de la ametropía. Esa última parte es una pregunta o es una... Es pregunta, no es pregunta. Oh, ok, doctor, mire, el tema de las mediciones de la correspondencia se hace con biometrías centrales y periféricas, ¿sí? Eso hace parte también de un trabajo de vida de la tesis que se ha realizado, una tesis que realicé y que pues muchos colegas también están tomando esa, ese manejo para poder darle una forma al tratamiento de la manera más adecuada. No en todas las clínicas las hacen, aquí la hacemos a nivel de la clínica, y simplemente es generar un dispositivo que tenga unas, unos, unos eh, puntos de enfoque a nivel periférico. Entonces se hace el análisis, se toma la biometría, siempre bajo refracón, en estado cicloplégico se toma la biometría central y en, en cuatro puntos diferentes, superior, inferior, nasal y temporal. Y se hace una reconstrucción de la forma de la retina del paciente. Entonces, con esos cuatro puntos se hace un análisis de asfericidad, por ejemplo, retiniana, porque tenemos eh, la distancia central y las distancias periféricas y se hacen unos cálculos especiales para determinar esa felicidad de la retina. Y con, lo, con los valores, digamos, topográficos que existen en, en el equipo, se determina si esa felicidad retiniana es equivalente a la felicidad de la córnea, porque cuando usted hace la biometría, el biómetro toma, en este caso un biómetro óptico, no biómetro ultrasonico, Digamos, eh, donde hace la medida de la, de la biometría o de la longitud axial, toma la, la queratometría. Entonces tú puedes hacer esos cálculos de equivalencia y se determina la, la correspondencia entre la retina y la córnea. Eh, la segunda parte eh, de la pregunta es cómo se puede aplicar clínicamente. Mira, existen algoritmos que determinan con la potencia central y los cambios de, curva, de, de longitud axial a nivel periférico, los cambios de potencia que hay a nivel periférico. Y en estos casos tú puedes determinar, por ejemplo, la adición que necesita un lente de contacto multifocal de periferia modificada para poder mantener miopizada la retina periférica de ese paciente. O, por ejemplo, calcular las curvas invertidas en un lente de ortoqueratología para que pueda generar ese proceso adecuado de miopización. Porque es que la literatura nos comenta que, eh, o la evidencia científica, y la evidencia científica lo apoya, de que, tú debes adicionar una o debes colocar una adición en esos lentes de periferia modificada entre 2 y 2.50 para miopizar esa periferia y generar un, digamos, un desenfoque que evite el crecimiento ocular. Pero se optimizan los resultados si tú tienes exactamente cuánta eh, adición o qué adición exacta debes tener en, a nivel periférico para hacer la corrección. Es, digamos, optimizar los cálculos y dar el resultado preciso a los pacientes. Eh, puedo decirte con fe y con experiencia que tengo pacientes con cinco años eh, de tratamiento utilizando los algoritmos para progresión de miopía que no han tenido ningún tipo de progresión en en su miopización. ¿Por qué? Porque utilizamos ese tipo de cálculos para hacerle los tratamientos a los pacientes. Y sí, efectivamente, pues ahí te acabo de responder la tercera pregunta. Si ¿Sí tiene eh, relevancia controlar y darle la corrección óptica adecuada a los pacientes para poder, digamos, controlar su crecimiento a nivel ocular. No sé si puede darle respuesta al doctor sobre su pregunta. Doctor Byron.
ratito, continuemos. Okay, perfecto. Listo. Y la corrección óptica, eh, aquí hay un error en el encabezado con lentes de contacto, pues también tenemos esa opción y podemos, tienen ciertas ventajas frente a las gafas, pero también tienen ciertas desventajas frente al manejo y la corrección con las gafas. Eh, cuando tú utilizas o adaptas un lente de contacto en un paciente, le permites mayor campo visual al paciente, mayor libertad, mayor, eh, eh, digamos, mejor sensación a nivel estético para el niño, lo que llega a mejorar mucho su autoestima. Y cuando los pacientes tienen anisometropías, que son esas diferencias de potencia tan elevadas en la corrección óptica, es muy útil la corrección con los lentes de contacto. ¿Listo? ¿Cuáles son las desventajas? La higiene que tiene que tener y a veces cuando el niño es muy pequeño pues no va a tener este cuidado y pues puede llegar a alterar la fisiología a nivel ocular si no hay, digamos, el cuidado por parte de los profesores, de los papás, porque pues el niño es niño dependiendo de la edad. Entonces pueden existir ciertos cambios, aunque les doy fe que pues yo me sorprendo gratamente cuando niños de cuatro años utilizan sus lentes y no tienen inconvenientes, hablando de lentes blandos. Ya si hablamos de ortoqueratología, que es un tratamiento del que vamos a hablar más adelante y vamos a profundizar, eh, pues los papás tienen el control porque el tratamiento es a nivel nocturno y el niño duerme con los lentes. Y está la terapia visual, pues que cuando hay alteraciones, por ejemplo, de efectos refractivos hipermetrópicos o miópicos, eh, digamos, eh, influenciados por procesos acomodativos o cuando hay procesos anisometrópicos, hay que tratar de estimular con la corrección adecuada al paciente o al niño para que no se generen procesos de alteraciones permanentes como la ambliopía, como problemas de convergencia o trastornos eh, binoculares en no estrábicos. La terapia visual funciona. ¿Para qué? Para ayudar a que el cerebro mejore las condiciones de aprendizaje y mejore la coordinación entre los dos ojos. Entonces existe una tendencia a decir que la terapia no funciona, pero sí funciona. Si usted tiene un accidente y se daña la rodilla, usted lo mandan a fisioterapia para recuperar su función. Entonces a nivel ocular también hay eh, evidencia de que funciona. Y digamos que la estrategia que usted debe escoger depende de múltiples factores. Uno, de la gravedad del problema que el paciente tenga. Dos, de la edad del niño. Y tres, de características individuales, no solo del niño, sino de la familia con la cual eh, convive el niño. Porque a veces el niño tiene todas las ganas, es juicioso, pero no hay buena disposición desde el punto de vista de los padres o de los cuidadores, que también se ve mucho que los cuidadores no tienen el cuidado adecuado para hacerle los tratamientos a los niños. Entonces, es, digamos, establecer qué características necesita ese paciente en su corrección para que llegue a un éxito adecuado todos los, los tratamientos que se le realicen. Y también es muy importante hacer una detección temprana de todas estas alteraciones porque entre más temprano empecemos, mejores resultados tenemos. Hablando pues en términos médicos, trabajar antes de la etapa de plasticidad, aunque eso ya se viene reevaluando en el tiempo. Pero por ahora pues trabajemos con la etapa de plasticidad de los pacientes, manejarles el defecto refractivo para que el cerebro aprenda a ver de manera adecuada con sus dos ojos. Y como les comentaba en la diapositiva eh, anteriores, hay que vincular a los papás y a los cuidadores. Hay que enseñarlos, hay que darles educación, porque a veces el papá ve al niño pegado al televisor y dice que es que le gusta la caricatura y no, a veces no analizan que es que el niño puede llegar a tener problemas visuales o incluso problemas de oídos que también se presentan. Listo. Indicarles que un niño antes de los 10 años no necesita 
una tableta, es un tema que incluso a nivel de educación en los colegios pues se está impartiendo, que les están pidiendo tablets y computadores a los niños, mientras que en otros países, se está viendo acá en Colombia, que en otros países se los están retirando para tratar de evitar este tipo de inconvenientes, no solamente a nivel visual, sino a nivel de la autoestima de los niños. La clave de toda corrección, tratar de mantener la metropización de los pacientes. ¿Listo? Y como recomendación, tratar de hacer un diagnóstico y tratamiento oportuno de todas las ametropías de los pacientes para que un niño tenga un buen futuro y no tenga ninguna complicación a nivel de ese futuro. Pues, porque si un niño que no ve bien es un adulto que no va a ver bien y que va a tener inconvenientes a nivel laboral, a nivel comportamental, en su vida diaria. Y ahora sí, vamos a hablar un poco a detalle de las características de estas grandes olvidadas. No quise empezar con la miopía, quise empezar con la hipermetropía, porque hay muchos niños hipermétropes, pero estamos concentrados en todos los miopes que hay. ¿Listo? Entonces, eso es... Niños están por lo general haciendo mucho esfuerzo porque están subdiagnosticados, porque no se dan cuenta en el colegio si la hipermetropía no es alta, porque los papás no se dan cuenta si hay alteraciones de este tipo porque es más difícil. Un niño miope no ve y no ve, un niño hipermetrope acomoda, logra compensar y se pierde mucho tiempo de tratamiento. Y por lo general son asociados a eh, anisometropía si el niño trabaja más con un ojo que con el contralateral, entonces considero que es importante hablar de este defecto refractivo específico y es importante hacer el, digamos, el repaso obligado en donde recordamos que es un ojo más corto de lo normal con su córnea más plana de lo normal o con su cristalino de un diámetro posterior reducido o con un aumento en la cámara. La hipermetropía, ¿por qué a veces resulta tan difícil de corregir y por qué los hipermétropes son unos pacientes que desafortunadamente no están muy contentos con el uso de las gafas? Porque es que la hipermetropía tiene muchas clasificaciones y esas clasificaciones, conocer esas clasificaciones nos va a ayudar a dar una mejor corrección a los pacientes para que tengan una mayor satisfacción. De que por sí... A las personas no les gusta la idea de tener una corrección óptica en gafas o en lentes de contacto, por eso muchos optan por realizarse cuando tienen la edad adecuada y si son eh, aptos para una cirugía, operarse. Porque pues, es un paciente que hace un esfuerzo, logra enfocar, cuando se ponen las gafas y las gafas no están eh, adecuadamente prescritas, el paciente se va a sentir incómodo. Entonces es bueno, digamos, conocer cómo corregir adecuadamente a un niño hipermétrope y se puede trasladar esa información a un adulto también. Entonces, ¿cómo corrijo yo algo adecuadamente? Haciendo un buen diagnóstico, sabiendo dónde está el inconveniente y atacar específicamente ese inconveniente. Entonces, la hipermetropía tiene unas clasificaciones de acuerdo a su origen, ya lo habíamos hablado, si es, es axial, pues es porque el ojo es más corto, si es refractiva, es porque la córnea o el cristalino tienen una potencia óptica inferior y hay una clasificación de hipermetropía total, que es la combinación de las dos anteriores, ¿sí? la clasificación ventaja de aprovechar las dos características. Eh, perdón, no, no pregunté si, si había alguna duda de las diapositivas anteriores. Perfecto, creo que no. Y aquí si entramos a utilizar una clasificación según la acomodación, que es la que nos va a servir para nosotros tomar mejores decisiones al momento de generar una corrección a un paciente, ya sea para gafas, para lentes de contacto o para cirugías refractivas. Y que a veces esto se vuelve como una cascarita al momento de realizar una corrección óptica específica. Entonces, tenemos la hipermetropía total, que es, la, que es la, ciclo, la, la hipermetropía que se obtiene con la refracción bajo cicloplegia. Ese es el valor total que tiene una hipermetropía. ¿Listo? Está la hipermetropía latente, 
que es la que puede compensarse con la acomodación, ¿listo? Y si tú no realizas una cicloplegia, pues no sabes cuánto es, porque, por ejemplo, tú tienes un paciente con un más dos, no sabes qué hipermetropía oculta tiene, vas y le haces la cicloplegia y te da más cuatro, entonces, ¿cuál era la latente? Otros dos que tenían cierta, por eso el paciente que tiene ese tipo de hipermetropías latentes, son pacientes que tienen el 20-20, pero se siguen fatigando, con las gafas, me duele la cabeza, siento que hago esfuerzo y tú le haces el examen refractivo y te ve el cáncer 20-20 con las gafas y el 0-50 de M de cerca con las gafas o J1 dependiendo de la anotación. Y está la hipermetropía manifiesta que es la que no puede ser compensada en su totalidad por la acomodación y por lo general tiende a afectar el proceso visual tanto en niños como en adultos. Esta hipermetropía manifiesta tiene una subclasificación, que es la hipermetropía facultativa, ¿listo? Que el niño eh, puede corregir en parte, ¿listo? Por eso decía que la manifiesta se, no se puede corregir en su totalidad eh, con la acomodación. Entonces, se subclasifica en dos. Una, la hipermetropía facultativa, que es esa parte que el niño puede compensar con la parte acomodativa, y la absoluta, que ahí sí no hay nada que hacer. ¿Listo? El niño puede hacer todo su esfuerzo acomodativo que no la va a lograr compensar. Y para entender esta parte, yo tengo un, pues, un diagrama, siempre propongo un diagrama de cómo entender eh, esta parte de las hipermetropías. Entonces... ¿Qué es la hipermetropía total? ¿Cómo la calculo? Con la cicloplegia. ¿Qué es la hipermetropía latente? La que puede compensarse con la acomodación. ¿Qué es la hipermetropía manifiesta? La hipermetropía manifiesta no puede ser compensada en su totalidad por el proceso acomodativo, ¿listo? Y esa parte, esa hipermetropía manifiesta, se subdivide en hipermetropía facultativa y en hipermetropía eh, absoluta, y estos componentes son los que eh, se pueden, no se puede, digamos, la absoluta es la que no se puede corregir con el proceso acomodativo. En ese orden de ideas, eh, ¿cuánto máximo puedo corregir yo de esa hipermetropía total? La hipermetropía latente más la hipermetropía facultativa del paciente perdón, más la hipermetropía absoluta, porque la parte facultativa él tiene esa capacidad de compensarla, ¿sí? Entonces, si yo, no se la, si yo se la compenso, voy a generar disminución en la capacidad visual del paciente en visión lejana. Entonces, hay exámenes que se pueden realizar dentro del consultorio y son sencillos, como la acomodación relativa positiva, la acomodación relativa negativa, que son, digamos, la capacidad que tiene el ojo de mantener una visión nítida a cierta distancia a pesar de que se active o se relaje la acomodación. Entonces, esas técnicas están descritas en la mayoría de los manuales refractivos. Mi idea no es entrar profundamente en esto, pero que sepan que se puede utilizar para poder determinar qué correcciones se pueden hacer. Y trasladando, pues, haciendo el paréntesis en la parte refractiva, de cirugía refractiva, muchas veces corregimos incluso la hipermetropía facultativa en los pacientes y esto termina generando una miopización en los pacientes que va, va a generar cierta sintomatología. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de qué correcciones se van a realizar en los pacientes hipermétropes. Entonces, ¿por qué es importante este tipo de clasificaciones? Para saber, digamos, qué efecto puede compensar el niño con la acomodación y el que no pueda corregirlo yo con las gafas, determinando así pues qué grado de afectación tiene eh, el niño o el paciente con esa hipermetropía y poder abordarlo de la manera adecuada. ¿Listo? Entonces siempre hay que evaluar la respuesta al tratamiento. ¿Y ¿Cómo se evalúa esto? Con una fórmula ambulatoria en un niño o en un paciente para poder determinar la calidad visual de esos pacientes. Y enseñar que los niños eh, tienen ciertos síntomas específicos, algunos, algunos tienen unas capacidades acomodativas increíbles, ¿sí? que generan, compensan su visión borrosa, 
pero hay que prestar especial atención a la visión cercana. El niño de lejos está acomodando y logra enfocar, pero cuando ve de cerca comienza a producir el ceño y comienza a tener fatiga, cansancio, a tener desinterés, por ejemplo, por realizar sus tareas a nivel del colegio y comienzan a generar, cuando las hipermetropías son muy altas, a generar estrabismos del tipo convergente, que son las famosas endotropias acomodativas. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Como la mayoría de los defectos refractivos, pero hago la salvedad, dependiendo de la, de la parte refractiva, hablar de la parte biométrica y analizar siempre en un hipermétrope, realizar una refracción cicloplégica, ¿sí? Y no es solamente aplicar el cicloplégico y esperar los 40 minutos, es evaluar que el efecto cicloplégico sí esté presente, tanto en, con el reflejo acomodativo, el, foto, como el, el reflejo eh, pupilar acomodativo, como el enfoque a nivel de visión cercana. O sea, dele una cartilla a su paciente, mire si el paciente logra enfocar en visión cerca, cercana, tome su, su transiluminador o su linterna y revise que el paciente no tenga estímulos a nivel del iris eh, de contracción pupilar. Y así nos eh, cercioramos de que el efecto cicloplégico se dé de la manera adecuada y tomar los datos eh, con la, de la forma más exacta posible. Hay quienes dicen que el autorefractómetro no es ideal. Eh, el autorefractómetro no es que anda el diagnóstico. Es un, simplemente un examen más que nosotros tenemos que interpretar. Si ustedes ven que el autorefractómetro comienza a generar cambios en la medición, que te da más uno, luego más dos, luego menos uno cincuenta, o el paciente no está prestando atención o tiene un problema acomodativo. Entonces, en esos casos no hay que mirar solamente el resultado promedio, sino el equipo toma mínimo tres tomas, hace tres tomas, algunos hacen cinco, otros hacen diez. Entonces, usted tiene que analizar en estos casos cada una de esas tomas y mirar si existen variaciones significativas en esas tomas. Y eso me ayuda a mí a determinar qué puede estar sucediendo. Entonces, es importante, por eso es que el autorefractómetro tiene tan, tan mala fama con la acomodación, porque es que pensamos que él la tiene que controlar. No, él te va a dar unos resultados y esos resultados tú los tienes que interpretar para poder determinar qué está sucediendo con el paciente. Es un apoyo diagnóstico. Listo, y puedes hacer la autorefracción bajo cicloplegia y si tu autorrefractómetro es averrómetro, te va a cambiar la averrometría por el diámetro de pupila. Entonces es ser asertivo con los exámenes que tenemos y realizar el diagnóstico de manera adecuada. Y tenemos las mismas opciones de corrección óptica, los lentes de contacto, las gafas, y hay que realizar la observación y seguimiento de los pacientes durante el tiempo. Doc, por acá hay una pregunta del doctor Jorge Pérez. Sí. Gracias por tu excelente conferencia. ¿Qué opinas de la interferencia en la hemetropización cuando se realizan correcciones innecesarias de hipermetropía en los niños? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Y va relacionado con lo que estamos haciendo. Una corrección inadecuada de manera desafortunada o es un descuido por parte nuestra, que hago la aclaración, ninguno de nosotros que estamos aquí nos levantamos en la mañana pensando, venga, ahí voy a dañarle el ojo y voy a hacer cinco diagnósticos malos. No, todos tenemos, eh, digamos, la intención de realizar el mejor trabajo posible a nivel refractivo, a nivel eh, quirúrgico, a nivel, de, de, a nivel farmacológico pero pues nuestros pacientes no son computadores ni máquinas que uno inserta un código y reaccionan de una manera, ¿listo? Entonces, una mala corrección puede ser por un error humano, que pues tenemos derecho a errar, pero también tenemos la obligación de corregir, o digamos por la falta de colaboración a nivel del paciente eh, cuando le estamos realizando el examen. Entonces, esta parte eh, es sumamente importante la observación al momento de realizar el examen. Si tú corriges mal a un paciente miope, por ejemplo, si lo hipocorriges, el paciente va a tener inconvenientes en visión lejana y va a generar trastornos de desenfoque. Si lo hipercorriges, en el caso de los miopes, 
vas a estimular la acomodación que va a generar tracción a nivel de todas las estructuras del ojo y va a generar, digamos, un estiramiento de las estructuras por estrés físico. A nivel del hipermétrope, vas a generarle a un paciente, si lo hipercorriges, un desenfoque en visión lejana, ¿sí? Y si en visión cercana le vas a generar trastornos de la convergencia, porque al aumentarle la potencia positiva, cuando el paciente mira de cerca, por ejemplo, va a tener la tendencia a relajar su acomodación y por triada o sin cinesis acomodativa vas a alterar su convergencia y vas a alterar su función pupilar. Entonces, miren que el objetivo de realizar este tipo de, de charlas es que nos podamos concentrar en ciertas características que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de dar una corrección y que todo lo que hacemos debe ser en pro de la exactitud del resultado de los exámenes. Por eso, eh, ahorita la diapositiva que sigue va a aclarar un poco más esta información porque pues vamos a hablar de lo que son cuándo es necesario realizar una corrección refractiva en un niño hipermétrope y hasta qué niveles realizarla. Porque es que la hipermetropía en un niño, que es el, el tema específico en la pregunta, es necesaria para el proceso de metropización. Porque si usted estimula el, la acomodación, la estimulación de la acomodación estimula el crecimiento. La convergencia estimula el crecimiento porque ahí los músculos extraoculares también hacen tracción y generan cambios a nivel de la esclerótica. Entonces, esta diapositiva responde un poco a la pregunta que tiene el doctor Jorge sobre si debemos, qué impacto tiene una parte de eh, la corrección inadecuada en pacientes miopes o hipermétropes en la... En, en el desarrollo de la función visual del paciente. Cuando tú vas a corregir, tienes que tener en cuenta primero características individuales. Hay siempre guías que se tienen en cuenta para que nosotros podamos dar una buena corrección. Pero siempre hay un depende de la magnitud de la hipermetropía, de los síntomas que tenga el paciente, de la edad que tenga el paciente, de si existen desviaciones oculares y si hay disminución en la agudeza visual. Entonces, por lo general, estas tablas se recomiendan hasta los cuatro años de edad porque los niños no colaboran con la del examen, aunque hay niños muy pequeños que colaboran mucho. Entonces, nos dan unas pautas para que podamos corregir de manera adecuada o medianamente adecuada el paciente sin afectarlo más adelante. Entonces, por ejemplo, entre más pequeño el niño hay mayor rango de tolerancia a nivel de las desviaciones, de la, perdón, de la corrección de la hipermetropía. Si no hay desviación manifiesta en un niño de un año y tiene una hipermetropía de 4, de 5, es un niño que pues, inicialmente no hay necesidad de corregir, pero sí hay, que, sí hay que observar. Pero miren que si está asociado a una desviación ocular que puede afectar el, o que afecte el paralelismo de sus ojos, ya se me reduce el margen de tolerancia. Si yo encuentro un 3, lo tengo que corregir para evitar la desviación. Y cuando hay defectos refractivos anisometrópicos, pues en estos casos hay que tratar de corregir esas desviaciones, esos defectos refractivos para evitar la estimulación asimétrica a nivel ocular. Y pues es una tabla que no necesita mucha más explicación, sino cuánto de mínimo debe tener un paciente para que yo deba corregir y en qué proporción, entonces cambia cuando hay de 1 a 2 años, cuando es de 2 a 3 años o de 3 a 4 años. Entonces miren que va reduciendo el margen porque se supone que con la hemetropización el ojo va compensando su longitud axial y la hipermetropía debe desaparecer. Ya a partir de los 4 años si el niño te permite realizarle un examen subjetivo, que te tomes la agudeza visual con su corrección, pues le haces el examen y le das la mejor corrección que le permita obtener su mejor agudeza visual. Doctor Jorge, eh, ¿le pude responder su, su inquietud? Sí, muchas gracias, mi doctor. Con mucho gusto, doctor. Seguimos discutiéndola más adelante si desea. ¿Listo? Claro que sí. Listo.
Y uno de los riesgos de la parte hipermetrópica al realizar, digamos, una corrección adecuada es que la hipermetropía, a diferencia de la miopía, sí genera ambliopía. Es muy raro un niño miope ambliope, precisamente porque él tiene una distancia a la cual puede obtener visión fina, ¿listo? Y puede estimular correctamente los dos ojos. Usted le pone su menos tres o menos cuatro a un miope y él es feliz de la vida y le pregunta que si así se debe ver en realidad. Pero en el hipermetro, ¿qué pasa? Es un tema diferente porque muchas veces no se logra enfocar de manera adecuada la, el, la imagen y esto pues puede conllevar afectaciones permanentes o disminuciones de la capacidad visual de manera permanente. Por eso es que es importante en un niño realizar el, el análisis refractivo y bajo cicloflegia. Eh, de manera desafortunada, pues el día lunes atendí un paciente corregido con un menos dos y a la cicloplegia era un más cuatro. Entonces miren la, lo importante de realizar un examen adecuado. Un niño de seis años corregido con menos dos con una hipermetropía de más cuatro. Obviamente eso, no, eso es una, un camino largo al momento de corregir a ese niño, pero hay que hacerlo y corregirlo de manera adecuada. Doc, eh, qué pena, por acá el doctor Byron Gómez nos pregunta, sí. ¿qué sistema de ciclopegia utiliza en niños y hasta qué edad? Qué bonita pregunta. Miren, la cicloplegia está muy satanizada. Hay que tener todos los cuidados, utilizar el, el consentimiento informado para darle a los pacientes toda la información existente que indique cuáles son los eventos adversos, los efectos colaterales, todos los riesgos que hay. Y en la anamnesis, analizar siempre, eh, preguntar si el niño tiene alguna afectación subsecuente a nivel sistémico. Esos son los esquemas. A nivel objetivo, siempre hago un análisis de la cámara anterior antes de aplicar el cicloplégico, ¿sí? Y eh, utilizo dos gotas de cicloplegia inicialmente. El famoso cóctel, yo no lo utilizo mucho, tengo que ser muy sincero, porque es que al dilatar demasiado la pupila, genero muchas aberraciones en el paciente. Y esas aberraciones, cuando haga un subjetivo bajo cicloplegia, me reduce mucho la capacidad del paciente. Y hay estudios que pues, se pueden encontrar en PadMed, se pueden encontrar en Scopus, que demuestran que la eficiencia en la parte acomodativa con estudios eh, electromiográficos. La capacidad de relajación que tiene la cicloplegia con dos gotas, con tres gotas, con una gota, o con tres gotas y dos gotas de midriacil o de tropicamida. Entonces, a mí me gusta el ciclopentolato, ¿listo? Hay quienes usan medicamentos un poco menos fuertes, por así decirlo, o combinados a tropicamida más fenilefrina con los niños, pero yo soy fan del ciclopentolato al 1%. Si no funciona con ciclopentolato, hay que pensar en generarle al paciente ya en colaboración con oftalmopediatría la famosa superciclopegia que es la aplicación de tre de, durante tres días antes de la cita de atropina al paciente para relajar esas acomodaciones que no sueltan con absolutamente nada. Entonces, el oftalmopediatra eh, empieza el esquema te remite y tú haces la cicloplegia eh, con, la, con, con el efecto de la atropina. Entonces, como les comentaba al comienzo, se sataniza, pero en el tiempo que tengo realizando este examen eh, de cicloplegia, y hago cicloplegia todos los días, en niños y en adultos, todavía no tengo el primer evento al beso. Al beso. Yo no he tenido inconvenientes, no sé si soy muy de buenas en ese aspecto, pero no he tenido el primer evento adverso. Entonces no hay que satanizar tanto el tema de realizarle una cicloplegia a un niño porque empezamos a leer los eventos adversos y nos asustamos. Es como leer los eventos adversos del acetaminofén o los eventos adversos del naproxeno. Si los lees, pues nadie se tomaría un acetaminofén porque muestran lo peor que puede suceder. Entonces, esquema preferido, 
dos, máximo tres gotas en niños, dos gotas en adulto, analizo el efecto cicloplégico a los 45 minutos y a la hora para mirar si se genera el efecto deseado y allí paso al paciente y se le repite eh, la evaluación refractiva. Siempre hago eh, retinoscopía estática o optometría funcional y luego se hace la optometría y se repiten los procedimientos bajo cicloplegia, tanto la retinoscopía como el subjetivo y se determinan las, los resultados más adecuados y obviamente se hace la compensación de la acomodación para establecer eh, el, la, el cicloplégico neto del paciente, si es necesario. El doctor Byron sí se le pudo dar respuesta a su, a su pregunta. Creo que sí. Pero con qué gracias. <ríe> Listo. Listo. Y las hipermetropías, pues como les digo, van relacionadas también con los estrabismos. Por lo general, con tendencia a hacer miopización, no hay nada más triste que ver un hipermétrope con exotropía porque pues, es muy difícil de corregir. Porque si corriges la hipermetropía, descompensas más la exodesviación. Es muy infrecuente, es infrecuente. He visto tres en toda mi vida como profesional, pero lo hemos ido manejando de una manera... Eh, adecuada y los pacientes están muy bien. Sí o sí hay que hacerle cirugía a ese paciente. ¿Listo? Entonces, hipermetropías con endodesviaciones, felices de la vida, mejoran mucho con la corrección, pero cuando están asociadas a exodesviaciones, los catequistas de, del optómetra o, o los que les enseñen de acuerdo a su religión, si creen, se alegran mucho porque es que usted se acuerda de todas las oraciones que se sepa cuando le llega un paciente con esas características. Entonces, en este caso, cuando están asociados a exodesviaciones, generar la corrección óptica que indique mejor agudeza visual y que pueda mantener, digamos, el alineamiento ocular lo más cercano posible a la desviación sin corrección. ¿Qué quiere decir? Si el niño sin corrección tiene una exotropia de 20 prismas, cuando usted le ponga las gafas, trate de que esa corrección que le brinde en la mejor agudeza visual se asocie y no descompense la desviación hasta 25, 26 eh, dioptrías prismáticas. Es lo máximo que se puede hacer hasta que se logre eh, mejorar eh, o la cirugía del estrabismo. Qué orgullo, la doctora está haciendo ejercicio y la doctora Ingrid y en la charla. Qué bueno, doctora, no lo quite, no lo quite, que eso da ánimo, no lo quite. <ríe> Me enorgullece que esté haciendo esto y viendo la charla, doctora. <ríe> Listo. Y siempre hay que hacer seguimientos y controles, mirar las evoluciones, si hay que ajustar la corrección, ajustela, detectar si existen algunos, si existen cambios o disminuciones en la agudeza visual o en el estrabismo, si el paciente tiene alguna de estas alteraciones. Y esto es como, eh, ¿qué les digo? Como un tren y sus vías. Una y la otra siempre, siempre están relacionadas tratando de compensarse la una a la otra. Siempre va a existir un proceso de compensación. Cuando la acomodación sobrepasa sus niveles, ya interfiere con el tema de la convergencia y con la miosis. Entonces son pacientes que, si usted no los corrige bien, los pacientes hipermetro, pues van a generar una acomodación muy marcada y si tienen anisometropías, van a generar procesos anisoacomodativos y le va a generar mucha sintomatología al paciente. Entonces, cuidar mucho la corrección óptica controlando los procesos acomodativos, ¿listo? Para evitar que la hipermetropía se asocie con sus amigos más, eh, más apreciados, que son el estrabismo, la ambliopía, la astenopía, ¿sí? Y por los anteriores dificultades en el aprendizaje. Y no es que el niño tenga problemas cognitivos, sino que es, se cansa más que sus pacientes, sus compañeros que no tienen este tipo de inconvenientes. Entonces, como todos se relacionan, 
hay que corregir de la manera más adecuada para que el paciente tenga su mejor corrección, el paciente tenga un excelente desarrollo, se reduzca ese esfuerzo que el paciente tiene que hacer y que mejore su calidad de vida, ¿listo? Para que no tenga inconveniente. Y hablamos de las dificultades en el aprendizaje, porque pues el mundo de un niño se, se resume a eso, a su colegio, a las actividades que tenga que realizar en su entorno. ¿Ves? ¿Alguna pregunta sobre los temas, eh, sobre el tema de hipermetropía? Porque ya vamos a hablar del amor de la vida en la actualidad. ¿Alguna duda? Pues, continuamos ahora sí hablando de la miopía, que considero que con ya tantos estudios que hay, si tantas charlas, yo no hago sino ver charlas y estudios de miopía todos los días en las alarmas RSSS, todos los días llega y es un tema importante, no estoy diciendo contra de esto, porque es que la miopía, eh, a diferencia de la anterior, sí puede generar una limitación permanente e irreversible de eh, la visión de un paciente pues con todas sus consecuencias ya que pues como es un cambio físico en la estructura por estiramiento puede generar alteraciones a nivel de la retina, a nivel del nervio óptico a nivel del cristalino a nivel de la córnea y que pues afecta la anatomía y la integridad de la estructura si no se controla pues lo que hago referencia es que las otras dos, las otras dos están un poco relegadas y olvidadas. Y hubiese pasado lo mismo con el astigmatismo si no estuviese asociado a la miopía. ¿Listo? Entonces, es, ¿qué es la miopía? La mayoría de los que estamos acá lo sabemos. ¿Listo? Un ojo más largo de lo normal, con una potencia dióptrica excesiva o la combinación de los dos que genera que la imagen del ojo se genere antes de la retina y que por ende tienda a presentar mayor dificultad para ver de lejos. Ya sabemos que los cambios en distancia... Eh, o el desplazamiento de la imagen en la miopía es equivalente o es el mismo tipo de desplazamiento que hay eh, dentro del ojo. O sea, que si la imagen, se ale, el objeto se aleja del ojo, la imagen se aleja de la retina. Si la, el objeto se acerca al ojo, la imagen se acerca a la retina. Y esa es la razón por la cual los pacientes ven muy bien de cerca sin utilizar su proceso acomodativo en ausencia de corrección. Si hay corrección, pues ya el paciente comienza a utilizar eh, su proceso de acomodación. ¿Listo? Y también existen clasificaciones para saber por dónde empezar. ¿Listo? Entonces, la clasificación según la edad de inicio, congénita, ¿listo? Hasta los, desde el nacimiento hasta los primeros seis meses, si se presenta es una miopía congénita. Miopía infantil, si aparece entre los seis meses y los seis años de edad, la miopía juvenil si se desarrolla entre los 6 y los 18 y la miopía en adulto que es muy poco frecuente que se da después de los 18 aunque actualmente también se están viendo muchos cambios y muchos pacientes con miopización después de los rangos de edad de los 18 y que persisten a pesar de hacerle la refracción bajo cicloplegia y el paciente dice no es que yo veía bien listo te creo veías bien pero en este momento eres miope porque es una de sus principales que yo vi bien mucho vi, observé las cosas veía bien a la distancia y ahora no veo bien de lejos sí se ve muy poco frecuente pero se ve y están las clasificaciones según la causa listo pues son las miopías axiales con longitudes esto varía según la edad listo hay unos más longitudes axiales esperadas de acuerdo a la edad de los pacientes que es con gusto les compartiré eh, la información, porque pues podemos determinar qué tan grave está un niño en la miopía de acuerdo a su longitud axial, pero eh, estamos hablando de, eh, en términos generales, una longitud axial superior a 24 milímetros es una longitud axial que se denomina eh, con ojos o pacientes miopes. Listo, está la miopía de curvatura, donde hay un mayor, eh, un menor radio de curvatura en la córnea, ¿listo? O en el cristalino, o en ambos, que pueden generar ese, ese exceso de potencia positiva dentro del ojo que hay que compensar negativamente eh, con lentes oftálmicos o de contacto. Está la miopía de índice, 
que es por aumento del índice de refracción del cristalino, del humor acuoso, pero esto sí ya va más asociado a procesos metabólicos. Cuando son en adultos, en niños, pues hay que revisar el diámetro anteroposterior del cristalino. Sabemos que el índice de refracción, por ejemplo, de los medios osculares son green, o sea, tienen un gradiente, no es, la misma, eh, no es el mismo índice de refracción a nivel del epitelio de la córnea que a nivel del estroma y no es lo mismo, el mismo índice de refracción en, en la corteza que en el núcleo del cristalino. Entonces, estos cambios de índice pueden llegar a generar eh, procesos de eh, miopización en los pacientes. Y está una miopía que es muy poco estudiada, que es la miopía posicional, que es el desplazamiento anterior del cristalino pues, hacia la córnea y que este cambio, en eso, eso se traduce en una reducción de la cámara anterior del, de, del paciente y que pues, conlleva a un aumento en la potencia positiva. Por eso es que cobra mucha importancia analizar eh, las biometrías en los pacientes Miren, esto que voy a decir puede sonar un poco antipopular pero es que ahora existen muchos biómetros de baja coherencia para control de miopía que simplemente te dan la longitud axial y la curvatura de la córnea y no te dan ni el espesor del cristalino ni la profundidad de la cámara porque lo que consideran es el tamaño global del ojo entonces, yo necesito también analizar qué tipo de miopía tiene el paciente. Entonces, yo tengo que analizar toda la estructura. Yo me imagino que más adelante se van a tener en cuenta esto y la mayoría de esos biómetros van a cambiar a biómetros de alta coherencia, listo, para dar también esos datos en el análisis de corrección de la miopía. En este momento yo tengo en el consultorio eh, un biómetro que tiene esas características, es el HBM uno de Hubitz, con unas características impresionantes. Hago un disclaimer, no trabajo para Hubitz, pero soy fanático de la marca por todos los beneficios que tiene. El equipo, la exactitud, la velocidad y los datos que te da tienen unos, una, una información bastante eh, precisa y bastante, eh, digamos, completa sobre el sobre la parte del control de la miopía no sé si logran eh, observar acá por ejemplo esto que ven aquí es un informe de miopía de uno de los biómetros que tenemos en este caso es el HBM1 de Hewitt y aquí te muestra por ejemplo qué porcentaje de miopía tienes o cuánto, cuánta miopía está generando la córnea cuánta miopía está generando la profundidad de, de la cámara vitrea, cuánto está generando el cristalino y tú puedes comparar con las diferentes escalas absolutas y relativas del paciente y cómo va evolucionando el equivalente esférico del paciente en la visión. ¿Listo? Disculpen que mires que lo tengo proyectado en otra pantalla. ¿Listo? Y va a ser mirando cómo evoluciona el paciente en el tiempo, su longitud axial, su defecto refractivo. Estos equipos, pues, eh, soy fanático de la marca porque me facilita mucho la vida. Yo eh, tengo concentrada toda la información, la del foropter digital, la del autorrefractómetro, el de la lámpara de hendidura eh, eh, y la del biómetro en una sola interfaz. Entonces, yo simplemente evalúo al paciente y solicito puedo ingresar, por ejemplo, la refracción del paciente y me trae toda la información y lo tengo concentrado en una sola, eh, en una sola interfaz. Y le digo aquí, venga, hagamos un análisis de miopía y el equipo me muestra en el tiempo los resultados que voy obteniendo. Y con este equipo, pues ahí estoy también adelantando para tratar de hacer las biometrías centrales y periféricas. Tiene unas bondades increíbles eh, el diseño pues de, de toda la interfaz entonces es importante tener en cuenta todo esto cuando vamos a hacer un diagnóstico oportuno y adecuado de, eh, de las correcciones y del control de la, de la progresión de la miopía o la gestión de la miopía que es el término que se está utilizando también existen 
otra, otro tipo de miopía o otra clasificación que es debido al exceso de acomodación o miopías acomodativas o pseudomiopía por acomodación. Es que el paciente acomoda tanto que el músculo ciliar queda en un espasmo y el paciente queda miopizado. En este caso el manejo es farmacológico y terapia eh, ortóptica o terapia visual para mejorar esa condición. Este eh, miopía con exceso de acomodación es del paciente que les hablé el día lunes que estaba corregido con eh, un menos dos y la refracción era positiva. Entonces hay que tratar de evitar este tipo de inconvenientes. Y como les digo, pues hay muchas, muchas más clasificaciones. La del Instituto Internacional para la Miopía, que es de acuerdo al equivalente esférico, una miopía es el equivalente esférico con acomodación relajada, es igual o mayor a 0.50. Si tú tienes un menos 0.25, no se considera un paciente miope. Las miopías bajas de 0.50 a menos 6, con acomodación relajada, miopías altas superiores a 6, que son las que incrementan el riesgo de alteraciones como estafilomas posteriores, como miopizaciones, como cambios, eh, generación de catarata. Eh, yo siempre comparto con mis colegas lo siguiente, la experiencia sin evidencia puede ser en medicina, puede ser tan benéfica o peligrosa como la evidencia sin experiencia, hay que empezar a jugar con las dos cosas, con tu experiencia y la evidencia científica para tratar de dar los mejores resultados en los tratamientos, entonces cuando les hablaba ahorita del biómetro de que tenga todas las características, en una charla que dicté hace unos años, recuerdo que el doctor Leonardo Puebla me preguntó por qué los pacientes miopes tienen la tendencia a generar cataratas. Entonces uno comienza a indagar, en el momento no tuve la respuesta para dársela, pero indagando y haciendo análisis de los pacientes que tenemos, que estamos haciendo unos estudios específicos, cuando usted tiene solamente la biometría de baja coherencia, simplemente tiene del ápice de la córnea hasta el epitelio pigmentario de la retina. Tienes la longitud total. Pero si tienes los datos adecuados, que son los espesores del cristalino, el diámetro anteroposterior, profundidad de cámara, espesor de córnea y profundidad de la bóveda vitrea o de la cámara vitrea, tú puedes mirar y analizar cómo va cambiando cada estructura. Las biometrías en control de miopía tienen que analizarse de manera diferente a las biometrías que se realizan cuando vas a hacer un análisis de lentes intraoculares. Porque es que yo tengo que mirar es crecimiento y posición de estructuras. No generar un cálculo numérico para reemplazar un lente, por ejemplo, que en este caso sería el cristalino, o inducir un lente en el caso de lentes intraoculares fácticos. Entonces, he visto la tendencia, aunque suene un poquito irresponsable porque todavía no está publicado el estudio y obviamente falta mucha más información, existe tendencia ¿Listo? A que esos pacientes que desarrollan las cataratas y las opacidades del, del cristalino son pacientes cuyo cristalino está aumentando en diámetro anteroposterior y que contrae las fibras internas y esas fibras del cristalino pues, tienden a endurecerse un poco más rápido y a opacificarse por rapidez en el crecimiento. Entonces, estas características hay que analizarlas, hay que tener en cuenta cada uno de esos factores. Y pues el tema de eh, siguiendo o continuando con las clasificaciones está la famosa premiopía que cobra fuerza. Yo, eh, todavía soy un poco escéptico frente al concepto de premiopía. Lo uso porque en algunos casos funciona, pero tampoco hay que llegar al extremo de generar un tratamiento correctivo en un paciente que debería tener una hipermetropía de más 3 y tiene más 1.50. Lo voy a corregir para evitar que el ojo siga creciendo. Hay que tratar un poco esa información con cuidado. Les estoy hablando pues desde el punto de vista personal. Prefiero hacerle observación y explicarle a los padres qué está sucediendo, también teniendo en cuenta sus antecedentes genéticos, ¿listo? Porque si tienen papás con menos 6 y mamá con menos 5, pues ese es un niño que va hacia allá, ¿listo? Y se le hacen los análisis y se, se va evaluando esas longitudes axiales y qué estructura del ojo va cambiando. Y la miopía patológica, pues es una miopía en donde el crecimiento ocular es excesivo en el tiempo 
¿Listo? Y que la correlación que existe entre ese crecimiento ocular y los cambios eh, estructurales del polo posterior van hacia el, hacia el daño de la estructura, que son, por ejemplo, los estafilomas o adelgazamientos de estructuras, la maculopatía miópica, el glaucoma, eh, las cataratas y la, pues, en general, todo lo que tiene que ver con neuropatías ópticas. Diagnóstico. Lo mismo que las anteriores, siempre hacer cicloplegia en los miopes. Y las correcciones, eh, aunque los niños no tengan correcciones refractivas con cirugía refractiva, pues no, no es algo que eh, se deba eh, descartar. Le hablo de casos muy puntuales. Tengo un paciente de 7 años con menos 22 dioptrías. ¿Qué hago ahí? Le colocamos lentes de periferia modificada porque existen lentes de control de miopía de, de neutro hasta menos 30, por ejemplo, y con cilindros hasta eh, 8 dioptrías, pero no estaba generando control, ya era un ojo demasiado grande. Ni siquiera los biómetros lo medían bien y tuvimos que medirlo con ecografía. Y es un paciente que pues, había que corregirle de una manera u otra esa, ese inconveniente y a pesar de la edad, pues se tuvo que pensar en la intervención quirúrgica para poder corregir esas 22 dioptrías. Entonces, eh, las traigo a colación por esto. Y por los lentes de contacto, pues, son las opciones de ortoqueratología, lentes blandos de periferia modificada, lentes sedof, que con toda seguridad se pueden utilizar. Tengo mi paciente más joven con lentes de contacto en ortoqueratología, tiene cuatro años, y con lentes blandas tiene tres. ¿Listo? Entonces, les hablo de los extremos. Eh, son tratamientos muy seguros, son tratamientos que eh, se pueden realizar sin inconveniente, pero con conocimiento de hecho, no digamos que venga yo voy a empezar y voy a incursionar con la ortocratología y voy a coger el niño más pequeñito y voy a empezar, no, hay que tratar de, pues, en mi humilde opinión, de ir manejando con pacientes que se puedan llevar a cierta edad y con cierta responsabilidad, y luego ir incrementando la curva de adaptaciones y luego pasar a pacientes un poco más complejos. ¿Listo? El otro tratamiento, para, no solo para corrección, sino también para control, está el uso de medicamentos a bajas dosis como la atropina o como la piranzepina. La corrección en gafas siempre va a ser, digamos, la más usada por, por los pacientes por la seguridad, pues se pasó el tiempo súper rápido, y eh, pues por todo lo que sucede con los pacientes, o sea, es más fácil darle una gafa a un niño y corregirlo, pero si necesita control es mejor con lentes de contacto. Y tenemos, digamos, además de corregir visualmente, tenemos las estrategias específicas de corrección y control. Listo. Unas son físicas que nosotros como profesionales adaptamos e indicamos y las otras son las que pueden controlar los pacientes con nuestras o los padres de los pacientes con nuestra indicación. El tiempo de actividades en exterior, la reducción de, de trabajo en visión cercana. Listo. Entonces, la ortoperatología es un tema muy seguro. Les voy a mostrar por acá mi paciente. Eh, de cuatro años es una paciente que le va extremadamente bien esto es un caso bonito no todos se ven igual pero pues vamos a mostrar los casos bonitos miren que aquí está la zona eh, central o la zona de tratamiento los anillos de retorno y la zona de alineamiento del lente para la corrección esta es una paciente que le estamos haciendo ortoqueratología para un menos ocho sin generar alteración en el epitelio, porque esa es la pregunta eh, que siempre se hace. Y esa autocaratología controla de la forma más adecuada eh, el crecimiento ocular, porque actúa de tres formas. Uno, desenfocando a nivel periférico. Dos, cambiando la aberración esférica del paciente, reduciendo pues o incrementando eh, los valores de aberración esférica en la córnea. 
y reduciendo el proceso acomodativo. Y tres, digamos que eh, desestimula por, digamos, por extensión de foco la imagen de, que llega a la retina central y a la retina a nivel periférico. ¿Alguna pregunta? Es que voy muy rápido porque sé que ya es un poquito tarde. No hay preguntas, entonces pasamos a la otra niña fea. El astigmatismo es un error refractivo causado por cambios en la curvatura de la córnea o del cristalino. Hay diferencias en la potencia de los meridianos. Listo, y eso genera visión borrosa o visión distorsionada. Y se puede clasificar según sus meridianos principales en astigmatismos regulares o en astigmatismo irregular según la posición de los focos miópico, hipermetrópico o mixto. Listo. Entonces, según los meridianos principales, según la posición de los focos. Según su magnitud, pues bajo hasta una dioptría de astigmatismo, moderado entre 1 y 3, y alto, mayor a 3 dioptrías. Y según la causa puede ser corneal o lenticular, aunque también existe astigmatismo retiniano, que eh, el doctor Andrés Castaño es experto en mandar astigmatismo retiniano con diplopias monoculares. Es raro, pero se ve. ¿Listo? ¿Cuáles son los síntomas? Visión borrosa, distorsionada a diferentes distancias, la fatiga porque no hay forma de compensar ese defecto refractivo, incluso a veces ni siquiera frunciendo el ceño o generando una hendidura estenopédica mejora y genera mayor dificultad para los detalles finos porque reduce, eh, digamos, el contraste de las imágenes y aumenta el deslumbramiento de los pacientes. A diferencia de los anteriores, siempre es ideal tratar de un, un astigmatismo, un astigmatismo, realizar una topografía precisamente para detectar si es un astigmatismo regular, irregular, si es un astigmatismo, eh, digamos, asociado a una ectasia corneal. Entonces, solamente con las queratometrías no es suficiente en este momento y como la tecnología ha avanzado y podemos tener, digamos, eh, más alternativas de diagnóstico, pues, si es posible realizar la topografía o la tomografía. Opciones de corrección, gafas, lentes de contacto tóricos, lentes de contacto híbridas. ¿Por qué no hablo de lentes de contacto blandos? No me gusta generar astigmatismos mixtos en los pacientes. Sé que habla mucho de la equivalencia esférica, pero la equivalencia esférica no siempre es la más adecuada si queremos tener no solamente cantidad visual, sino calidad visual, que es un tema importante en los pacientes con astigmatismo. Y tenemos las opciones de lentes híbridas que corrigen astigmatismos elevados en la córnea con la comodidad de un blando, pero con el rendimiento óptico de un lente rígido. Un lente híbrido es un lente rígido en el centro y con la periferia blanda. Estos astigmatismos, hay una recomendación que siempre les voy a hacer y es que hagan una ambulatoria, independientemente de la cantidad de astigmatismo. Y hay que saber hacer la ambulatoria porque usted cuando coloca la corrección astigmática, la curva base en las gafas, la interna es la que tiene la curva base astigmática. Entonces usted va a hacer la, la, la fórmula ambulatoria y primero pone la esfera y luego pone el cilindro y le hace la, el, el, la ambulatoria al paciente y el paciente está feliz. Y cuando le llegan las gafas al paciente, tiene la curva astigmática más cerca al ojo, o sea, el proceso contrario, y el paciente comienza a tener imbalances. Entonces, eso es un consejo eh, de práctica clínica. Y relacionado con los temas anteriores están los defectos ópticos binoculares, que es cuando los dos ojos no se juntan a trabajar de forma adecuada y eficiente y estamos hablando de las anisometropías que es cuando hay diferencia entre la fórmula de los dos ojos que puede ser eh, antimetrópica y es que por ejemplo hay una fórmula positiva en un ojo y una fórmula negativa en el otro listo y qué puede suceder con estas anisometropías ya vamos a terminar 
nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando corregimos una anisometropía se pueden generar efectos prismáticos asimétricos en los pacientes, sobre todo cuando hacen convergencia, porque usted puede tomar muy bien los puntos en visión lejana o puede centrar bien los lentes con la distancia pupilar del paciente, pero cuando el paciente hace convergencia, si es un lente negativo, es mucho más, eh, el lente que es más grueso, es más positivo hacia la periferia y genera un efecto prismático y genera ciertos imbalances en el paciente. Los procesos, debido a lo anterior, generan procesos de anisoacomodación, porque al converger y tener una potencia diferente en la zona nasal del lente, se va a comenzar a generar o se va a presentar procesos de diferencias en los estímulos acomodativos. Y esto va a traer consigo un proceso anisa icónico, que es la diferencia en el tamaño que tienen las imágenes, y es como querer sumar la mano, mi mano, o sea, un ojo vea eh, la imagen de mi mano grande y veo, el otro ojo vea la imagen de un niño y quiera hacer eh, una sola imagen con esos dos. O sea, el cerebro no va a tolerar eso, eso no se va a juntar, ¿listo? Y va a generar procesos como diplopia, confusión y al final puede generar... Eh, ah, se me va la palabra. Eh, supresión a nivel sensorial de esa imagen, ¿listo? Generando ambliopías consecutivas. Este desenfoque óptico reduce mucho la sensibilidad a nivel neuronal. ¿Por qué? Porque no se está enviando la misma información o porque se elimina la imagen de esa información, de, de ese ojo desenfocado. Por eso es que es tan importante corregir de manera adecuada. Y cuando las vemos muy fuertes, cuando hay, por ejemplo, afaquias unilaterales, esas afaquias unilaterales hay que corregirlas en estos casos con lentes de contacto porque la corrección en gafas no es tolerable, ¿listo? Y hay que corregir y darle un equilibrio a las imágenes de cada ojo. ¿Listo? Y digamos que... Eh, estas anisometropías o estas eh, alteraciones visuales tienen signo, síntomas y signos muy parecidos a los defectos refractivos en general. Pero si, por ejemplo, hay una diferencia muy marcada, el paciente comienza a suprimir el ojo con peor visión y a ver, utiliza, comienza a utilizar la imagen del mejor ojo y termina con una afectación, con reducción en la visión binocular y pues con todos los inconvenientes que eso conlleva. ¿Cómo se maneja? Hay que corregir adecuadamente, temprano, con lentes de contacto, en algunos casos con cirugías refractivas y con terapia visual. Y pues ya para terminar en, en conclusión, prestar mucha atención al examen. Listo, hay que prestar extrema atención al examen y estos defectos refractivos no siempre se pueden corregir, eh, binoculares no siempre se pueden corregir totalmente desde el comienzo. Porque los pacientes, si tú haces esa corrección, no se va a sentir cómodo. ¿Listo? Hay una técnica que quiero compartir con ustedes de cómo generar un balance binocular en un paciente con anisometropía y funciona y el paciente tolera muy bien las gafas. Y es algo que se puede hacer con instrumentos muy sencillos. Usted lo puede hacer con una cartilla de Ansler, ¿sí? si la tiene en el consultorio o con una hoja cuadriculada ¿sí? y con una hoja intermedia o con un cartón intermedio. Se los explico manualmente. Usted separa las imágenes de los dos ojos y genera con un separador acá, ¿listo? Y coloca una imagen con la montura de pruebas del paciente, ¿listo? O en el forópter, si lo quieren hacer. Separan binocularmente, eh, monocularmente, perdón, las imágenes. Y ponen a ver una imagen cuadriculada, ¿sí? Si yo tengo un menos 8 en un ojo y tengo un menos 3 en el otro, en el menos 8 voy a ver eh, la imagen mucho más pequeña que en el de menos 4, por ejemplo. Y voy a generar, por ejemplo, un balance dejando de manera, digamos, sin tocar el, la fórmula del ojo con menor prescripción o con menor potencia. Voy reduciendo el, la potencia negativa 
hasta que el paciente me encuentre un balance o sienta que es parecida a la imagen. ¿Listo? Ese resultado es el que yo le voy a indicar al paciente en la corrección óptica de manera inicial. Y cito a mi paciente en tres meses o en seis meses y vuelvo a hacer el proceso y voy incrementando hasta que el paciente logre ver, digamos, con la mejor corrección o con la mayor corrección negativa de ese ojo izquierdo, en este caso del menos ocho, y logre la mayor tolerancia. ¿Eso para qué? Para que los dos ojos tengan la misma imagen, pero uno lo va haciendo de manera escalonada. Lo mismo sucede con los astigmatismos, lo puedes hacer. El astigmatismo tienes que evaluar cilindro, eh, eje, cilindro y esfera, y vas modificando dependiendo de qué esté generando la anisometropía, porque hay anisometropías esféricas, que es sí, lo que se afecta en la esfera, y hay anisometropías... Pues, pues, sí, bueno, hasta la columna, ¿no? Usted dice. Ah, sí, pero no importa. Listo. Entonces, hay que generar el equilibrio a nivel binocular para que se puedan estimular de manera similar a nivel cortical toda la estructura y el paciente pueda tener una buena visión binocular, una buena sumación espacial y al final se traduce en comodidad y calidad de vida del paciente. Entonces, quise resumir lo más posible estos temas que por lo general lo vemos por semestres en las universidades. Lo hicimos en hora y media, creo que eh, estaba presupuestado para una hora, pero nos extendimos respondiendo las preguntas y haciendo anotaciones específicas. ¿Hay alguna, pues, una, alguna duda, alguna anotación, algún eh, aporte frente a la charla? Soy todo oídos. Eh, y estamos prestos, digamos, a colaborar en todo lo que se necesite acá en la clínica para las personas que necesiten el apoyo. Doc, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Excelente la charla. Mil gracias. Con muchísimo bueno, gusto. Por acá mensajitos de muchas gracias, muy buena la charla. Doctor, una pregunta. ¿Por qué aumenta la hipermetropía? Lo que pasa es que, bueno, que la hipermetropía aumente es infrecuente, a no ser que exista algún cambio eh, a nivel, por ejemplo, retrobulbar o un aplanamiento a nivel de la córnea debido a, un, a cambios patológicos. ¿Qué es lo que sucede por lo general? que siempre se hacen correcciones parciales, ¿sí? Y con el tiempo el paciente va reduciendo su proceso acomodativo o su, su amplitud de acomodación, tiene menos eh, capacidades de compensar y se va manifestando mayor grado de hipermetropía. Por eso es que es importante realizar siempre la refracción cicloplégica para tener la hipermetropía total. Porque si yo corrijo solamente con el subjetivo de la refracción estática o de la autorrefracción, que tienden pues a no tener resultados acomodativos o las valoraciones acomodativas presentes, siempre voy a, a corregir menos cantidad, o sea, la que mejor agudeza visual me da. Pero cuando ya el paciente va perdiendo esa facultad acomodativa para compensar toda su potencia y se va relajando, no es que aumente la hipermetropía, sino que se pierde esa capacidad de compensación y yo tengo que eh, generar más, eh, mayor compensación con las gafas y va a ser equivalente a lo que mi proceso acomodativo no puede controlar. No sé si esa era la pregunta específica o iba relacionado con alguna enfermedad a nivel sistémico, en especial, doctora Mónica. Eh, no, no, señor. Sí, sí, esa era la, la respuesta que tenía. De verdad, muchas gracias. Es con muchísimo gusto, doctora. Muy interesante todo, muy amable, doctor. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, feliz noche a todos y gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto. Hasta luego, doctores. Buena noche.